शिक्षा व्यवस्था में लगा ग्रहण जिले की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई एक क्लासरूम में तीन कक्षाएं संचालित छात्र पढ़ने को मजबूर एक टीचर के सहारे माध्यमिक शाला रानीपुरा चार वर्षों से शिक्षक विहीन जिले में 20 प्रतिशत स्कूल ऐसे भी देखे जा रहे हैं छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ किया जा रहा है खिलवाड़ जिला प्रशासन का ऐसा नहीं है ध्यान आखिरकार कब सुधरेगी जिले की शिक्षा व्यवस्था जिम्मेदार अधिकारी क्यों नहीं उठा पा रहे जिम्मेदारी का बोझ प्रदेश सरकार भले ही शिक्षा को बेहतर बनाने के लाखों वादे और प्रयास कर रही हो लेकिन पन्ना जिले की शिक्षा व्यवस्था पर आज भी ग्रहण लगा हुआ है जिले के 20 प्रतिशत स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षक एक क्लास तीन एक ही रूम के अंदर तीनों कक्षा के छात्र छात्राओं को बैठकर पढ़ाया जा रहा है आखिरकार कैसे पढ़ेंगे कैसे बढ़ेंगे ऐसा ही एक मामला माध्यमिक शाला रानीपुरा का सामने निकल कर आया है जहां पर विगत चार वर्षों से एक ही टीचर द्वारा छात्र छात्राओं को एक ही क्लास में बैठा कर पढ़ाया जा रहा है आखिरकार कब आखिरकार कब सुधरेगी ये शिक्षा व्यवस्था प्रभारी प्रधानाध्यापक का कहना है कि कुछ दिनों के लिए यहां पर मैडम आई हुई थी लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उन्हें भी व्यवस्था के तौर पर मुख्यालय बुला लिया गया माध्यमिक शाला में हम अकेले हैं शासकीय कार्यों के अलावा हमारे पास जब भी टाइम मिलता है हम छात्र छात्राओं को पढ़ाते हैं जिस दिन ज्यादा शासकीय कार्य रहा उस दिन छात्रों को भी नहीं पढ़ाते इस कारण से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है कई बार हमारे द्वारा शिक्षा विभाग को आवेदन दिए गए लेकिन आज तक जिला शिक्षा विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही कोई व्यवस्था की गई ग्रामीण जनों का कहना है कि कुछ दिनों पहले एक मैडम का आना हुआ मैडम हफ्ते में दो दिन स्कूल आती थी इस वजह से ग्रामीण वालों ने स्कूल ना आने की वजह पूछी उनके पति द्वारा ग्रामीणों को जवाब दिया गया कि हम चाहें तो कल जिला शिक्षा अधिकारी को पैसा देकर मनचाह स्कूल पन्ना से नजदीक ले लेंगे हमें कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की अगर हमारे पीछे पड़ोगे तो उसको हम देख लेंगे पैसों में हर चीज बिकती है जिले की शिक्षा विभाग की व्यवस्था पैसों पर टिकी हुई है ऐसा देखने को मिल रहा है कांग्रेस पार्टी विधायक शिवदयाल बागरी का कहना है कि इसी संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी से मिलने आया था जिन स्कूलों में टीचर कम है वहां अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जाए या जिन स्कूलों में टीचरों की संख्या ज्यादा है उनको वहां भेजा जाए जल्द ये समस्या खुल जाएगी देवेंद्र नगर पन्ना से अशोक विश्वकर्मा की रिपोर्ट जिम्मेदार नागरिक है और यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था क्या है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है क्यूँकी माध्यमिक शाला में पैतालीस बच्चे है और एक टीचर है और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसे अच्छी हो सकती है एक मैडम आई थी तो कुछ दिन आई फिर उनके पति देव यहाँ पे आके बोले कि हमारी जिला शिक्षा अधिकारी से सेटेंगे हम पैसा दे करके और अपना काम करा लेंगे और हमको ऐसी जगह में नौकरी नहीं करानी यहाँ के लोग क्या हमारा बार उखाड़ लेंगे ऐसी भाषा बोल के और वो चली गई है आज तक आई नहीं है यहाँ से वो ट्रांसफर कराती है कि कोई अतिथि शिक्षक की भर्ती कराई जाए और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं कही जाएगी एक ही क्लासों में ते, तीन ए, ए, तीन क्लासों को एक ही कक्षा के अंदर बैठाया जा रहा है क्या व्यवस्था है यहाँ की जी 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 बैठाया जा रहा है एक ही सर हैं तो क्या करेगा बेचारे आप कैसी व्यवस्था मेरा नाम लक्ष्मीकांत पांडे रानीपुरा सर क्या व्यवस्था है बच्चों की सर हमारे यहाँ हम अकेले है पहले हमारे यहाँ एक मैडम की पदस्थापना हुई थी जो उन्होंने डीओ ने उनकी अस्थायी व्यवस्था राघवेंद्र टोला पन्ना के लिए कर दी है इसलिए मैं अकेला हूं ना मैं अतिथि भर सकता हूं और मुझे कई शासकीय कार भी आते हैं जिससे मुझे बच्चों को पूरा समय नहीं दे पाता कभी कभी मीटिंग आ जाती है तो इसलिए बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो कितनी क्लासें हैं तीन क्लास हैं कक्षा छः से आठ तक एक ही रूम में संचालित हैं हाँ आप अकेले हैं तो एक ही रूम में बिठा लेते हैं कैसे पढ़ाते हैं आप तीन क्लासों को आप थोड़ी छठवीं वालों को पढ़ा देते हैं फिर थोड़ी सातवीं वालों को फिर थोड़ी आठवीं वालों को ऐसी प्रकार से पढ़ाते रहते हैं जिस दिन आपका कोई कार्य आ जाता है सरकारी काम तो उस दिन क्या करते होंगे बच्चे सर अब उस दिन तो अब क्या बताए यार इसका मतलब पढ़ाई नहीं होती उस दिन उस दिन नहीं हो पाती व्यवस्था के दौरान पे मैडम को यहाँ से रिलीफ क्यों किया गया डीओ का आदेश था जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश था अस्थायी शैक्षणिक व्यवस्था के लिए इसलिए मुक्त करना पड़ा चाहे जिला शिक्षा अधिकारी जी को ये पता नहीं था कि यहाँ पे एक ही टीचर है अब जी हमको मालूम नहीं है पोर्टल में तो होना चाहिए पता आपका नाम दिनेश विश्वकर्मा पद प्रभारी प्रधान के अंदर कई दर्जन लगभग तीन दर्जन स्कूल शिक्षक विहीन है कई स्कूल ऐसे है जहाँ एकीकृत शिक्षक है क्या कहेंगे इसी संबंध में मैं भी डी साहब से इस संबंध में मैं कहा है कि कहाँ जहाँ कई जगह ऐसी समस्या है कि एक भी लड़के नहीं है और शिक्षक है तो मैंने कहा जब लड़के बच्चे वहाँ नहीं हैं तो वहाँ के शिक्षकों को अन्य जगह रखा जाए जहाँ बिल्कुल नहीं है जहाँ एक मास्टर है कई जगह वहाँ पूर्ति की जाए 
तो अभी डी साहब ने कहा कि तेईस तारीख तक फिर से प्रशासनिक ट्रांसफर खुले हैं और इनमें मैं व्यवस्था करूंगा। जिले की शिक्षक जो है दूर दराज में है लेकिन वो सेटिंग लगाकर जिला मुख्यालय और जो है तहसील मुख्यालयों में आना चाहते हैं ये भी मैंने चर्चा किया हूं कि हर शिक्षक जिला मुख्यालय चाहता है कस्बों में चाहता है और मेरा कहना कि कस्बों में यदि सब सारे शिक्षक आ जाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में तो ताले लग जाएंगे स्कूलों विद्यालयों में जिले में कुछ ऐसे भी स्कूल देखे गए हैं कि जहाँ टीचर पाँच हैं और बच्चे छः हैं इसमें क्या कहेंगे आप हाँ उनमें मैंने कहा कि जहाँ शिक्षक कम हैं और टीचर अधिक हैं तो वहाँ से जहाँ शिक्षक नहीं हैं वहाँ पदस्थ किया जाए जिले में कुछ ऐसे भी स्कूल पाए गए हैं जहाँ माध्यमिक खंड में चार वर्ष से एक ही टीचर कार्यरत है और एक ही क्लास में बैठा कर तीनों क्लासों को पढ़ाया जा रहा है उस, उसी लिए तो मैंने बोला है अभी डी साहब से आपके द्वारा क्या पहल की जाएगी मेरे द्वारा ये पहल की जाएगी कि मतलब जहाँ शिक्षा विहीन है वहाँ पूर्ति की जाए थैंक यू